புதிய நான் என் பேசுவேன் ஸ்ரீ வித்யா சேனல்ல உங்களுக்கு சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம ஸ்ரீ வித்யா சேனல் நிறைய கேட்டிருந்த கேள்வி என்னன்னா அந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் நீங்குவதற்கு எந்த சுவாமியை வழிபடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்கள் வாக்குவாதங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நீங்குவதற்கு வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தான் பார்க்கப்படுறோம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஜாதகம் கணவனுடைய ஜாதகமும் மனைவியுடைய ஜாதகமும் நல்ல ஒத்து போகணும் சில பேர் வந்து அவசரத்தில் ஜாதகத்தை சரியாக பொருத்தம் பார்க்காம இணைஞ்சிருப்பாங்க ஒன்று இன்னொன்று என்ன பூர்வீக கர்மா அப்படின்னு இருக்கும் மனைவியினால் அவர் ஒரு சில பாதிப்புகளை பெறணும் இல்லை கணவரால் மனைவி சில பாதிப்புகளை பெறணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு ஜாதக ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய கர்ம பலனாக இருந்தாலும் அதோடைய பாதிப்புகள் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ அப்போ அந்த கர்ம பலன்களை நீக்குவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அர்த்தனாரீஸ்வரரை வழிபடுவது ரொம்ப சிறப்பானது கணவனோ மனைவியோ வீட்டில் குழப்பங்கள் இருந்தாலோ அல்லது விவாகரத்து டைவர்ஸ் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது கணவன் மனைவி பிரிந்திருந்தாலோ ஒரு சில குழப்பங்கள் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலோ அவங்க வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அர்த்தனாரீஸ்வரர் அதுவும் குறிப்பாக திருச்செங்கோடில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தனாரீஸ்வரரையும் வழிபடுறது ரொம்ப விசேஷம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் திருச்செங்கோடு போய் அர்த்தனாரீஸ்வரரை வழிபடலாம் அப்படி வழிபட முடியல சார் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் போக முடியல அர்த்தனாரீஸ்வரரை எப்படி வழிபட அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிரதோஷத்துக்கு போய் பிரதோஷத்துக்கு போய் பால் அபிஷேகம் நந்தீஸ்வரருக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா பால் அபிஷேகம் பண்ணுறது இந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்களையும் அவங்களுக்கு இடையில யாராவது குழப்பி விட்டாலோ அல்லது யாராவது கூடால புகுந்து ஒரு சில பாதிப்புகளை நிகழ்த்தி இருந்தாலும் அது பாதிப்புகள் நீங்கும் ஒன்று அர்த்தனாரீஸ்வரரை வழிபடலாம் அர்த்தனாரீஸ்வரர்கிட்ட போய் அவங்க பேரில் அர்ச்சனை செஞ்சு அவங்கள பூஜை பண்ணி அவங்களுக்கு வழிபாடு சுவாமிக்கு வேண்டிட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிரதோஷத்துக்கு போய் நந்தீஸ்வரருக்கு பால் அபிஷேகம் மூன்று பிரதோஷங்கள் போய் பால் அபிஷேகம் செஞ்சு கணவனோ மனைவியோ மனைவியாக இருந்தால் கணவன் மனைவி பேரில் போகணும் கணவனாக இருந்தால் கணவன் மனைவி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அர்ச்சனை செஞ்சு வந்தாங்கன்னா இந்த கணவன் மனைவி இடையில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் நீங்கும் இது எல்லாரும் செஞ்சு முழு பலனையும் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும் நீங்கள் பெற்ற பயன் மற்றவங்களும் பயன் பெறணும் அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்